కార్పొరేషన్ లో గ్రామాల విలీనంపై సర్వత్రా నిరసనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి ప్రభుత్వం ప్రజల ఆమోదాన్ని పరిగణలోకి తీసుకోకుండా ఏకపక్షంగా నిర్ణయం తీసుకుందని గ్రామస్తులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు దీనికి ఎమ్మెల్యే గంగుల కమలాకర్ బాధ్యత వహించాలని రానున్న రోజుల్లో తగిన గుణపాఠం చెప్తామని హెచ్చరించారు కార్పొరేషన్లో గ్రామాల విలీనంతో ఉపాధి హామీ కూలీలు కుల సంఘాలు వివిధ పార్టీలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి విలీనం వల్ల తాము ఉపాధిని కోల్పోయి ఇబ్బందులకు గురవుతామని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు విలీనం ప్రక్రియను నిలిపివేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆరపల్లి గ్రామ ప్రజలు గ్రామసభలో తీర్మానం చేశారు సర్పంచ్ బేతి సుధాకర్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో గ్రామసభ జరిగింది ఈ సందర్భంగా సర్పంచ్ మరియు ఉప సర్పంచ్ మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం ఏకపక్షంగా గ్రామాలను కార్పొరేషన్ లో విలీనం చేస్తూ జీవో విడుదల చేయడం దుర్మార్గమని అసహాయం వ్యక్తం చేశారు తమ గ్రామంలో ఐదు వందల మంది ఉపాధి హామీ కూలీల పరిస్థితి ఏంటని ప్రశ్నించారు ఆరపల్లి గ్రామం అభివృద్దిలో చాలా వెనుకబడిపోయిందని కార్పొరేషన్ లో విలీనం వల్ల మరింత వెనుకబడిపోయే ప్రమాదం ఉందని అన్నారు ఆరపల్లి గ్రామ విలీనం నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు గ్రామ సభలోని తీర్మాన ప్రతులను జిల్లా కలెక్టర్ ఎమ్మెల్యే గంగుల కమలాకర్ కు అందజేస్తామని చెప్పారు గ్రామాన్ని విలీనం చేయకుండా మేము ఆపుకోవడానికి పల్లెలే గ్రామాలు పచ్చుకొమ్మలని కార్పొరేషన్ పోతే కాదని చెప్పిన కేసీఆర్ ఇలా గ్రామాలని విలీనం చేస్తే మా గ్రామాలు అభివృద్ధికి చెందలేకపోతే మళ్ళా మా ఉపాధి హామీ వాళ్ళు అందరూ ఐదు వందల మంది ఉపాధి హామీ పనులు చేసే వాళ్ళు ఆడవాళ్ళు అయినా మగవాళ్ళు అయినా ఉపాధి హామీ చెందలేకపోయి మన కార్పొరేషన్లో పోతే ఎవరు పనులు లేకపోతాయి కాబట్టి సభ పెట్టి కలెక్టర్ గారికి మేము మెమరండం చేస్తున్నాం ఆరపల్లి గ్రామాలు కార్పొరేషన్లో విలీనం చేయాలని మా ఆరపల్లి గ్రామ ప్రజలందరూ కోరుకుంటున్నారు ఎందుకంటే ఇదివరకు ఉన్నది మాకు ఇక్కడ ఆరపల్లి చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాలు అన్నీ డెవలప్మెంట్లో ఉన్నాయి బట్ కాకపోతే ఆరపల్లి ఏంటంటే చాలా వెనుకబడింది ఇక్కడ ఏంటంటే మన పెద్దమ్మల వాళ్ళు చుట్టుపక్కల వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ నివసిస్తున్నారు గ్రామాల విలీనానికి ఎమ్మెల్యే గంగుల కమలాకర్ బాధ్యత వహించాలని టీడీపీ నాయకులు జాడి బాలరెడ్డి మండిపడ్డారు గ్రామాల విలీనం జాబితా నుండి రేకుర్తి గ్రామాన్ని మినహాయింపు ఇవ్వాలని కోరుతూ టీడీపీ కార్యకర్తలు రేకుర్తి బస్ స్టాప్ వద్ద రాస్తా రోకో నిర్వహించారు ప్రభుత్వ వైఖరిని నిరసిస్తూ పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు కరీంనగర్ కార్పొరేషన్లో రేకుర్తి గ్రామాన్ని విలీనం చేయడాన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తామని టీడీపీ నాయకులు జాడి బాలరెడ్డి అన్నారు ప్రజల కోసం పనిచేయాల్సిన ప్రభుత్వం అందుకు భిన్నంగా వ్యవహరిస్తుందని ధ్వజమెత్తారు బొమ్మకల్ చింతకుంట మల్కాపూర్ గ్రామాలను విలీనం జాబితా నుండి ఎందుకు తొలగించారని ప్రశ్నించారు ఎమ్మెల్యే ఉద్దేశపూర్వకంగానే ఆ గ్రామాలను తొలగించి ఆరపల్లి యథాతథ స్థితిలో తొలగించాలని ఆరోపించారు కరీంనగర్ శివారు ప్రాంతాలు అభివృద్దికి అమడదూరంలో ఉన్నాయని గుర్తు చేశారు ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి విలీనం జాబితా నుండి రేకుర్తి గ్రామాన్ని మినహాయింపు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు కరీంనగర్ కార్పొరేషన్లో రేకుర్తి గ్రామాన్ని విలీనం చేయడాన్ని ఎలక్షన్ పార్టీ తరఫున మేము వ్యతిరేకిస్తున్నాము విలీనం కరీంనగర్ కార్పొరేషన్లో విలీనాన్ని రేకుర్తి గ్రామం చేశారు దాన్ని వెంటనే బేషరత్తుగా రద్దు చేసుకోవాలి లేదంటే మాత్రం ఇక్కడ రేకుర్తి గ్రామంతో పాటు మిగతా అన్ని గ్రామం ఎక్కడైతే విలీనాన గ్రామాలు ఉన్నాయో ఆ గ్రామాలందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమం చేసి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మేమేదో అధికారాలు తెచ్చుకున్నది తెలంగాణ తెచ్చుకున్నది అందరి ప్రజల అభిప్రాయం మేరకే తెలంగాణ ప్రజల అభిప్రాయం మేరకే నడుచుకోవాలి తప్ప ప్రజా అభిప్రాయాల మే వ్యతిరేకంగా నడుచుకోవాలని ఈ టీఆర్ఎస్ పార్టీని హెచ్చరిస్తున్నాం అల్గునూరు గ్రామాన్ని కరీంనగర్ కార్పొరేషన్లో కలపవద్దంటూ గ్రామస్తులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు అల్గునూరు గ్రామ పంచాయతీ ఎదుట గ్రామస్తులు నిరసన తెలిపారు హక్కులను ప్రభుత్వం కాలరాయవద్దని కోరారు కరీంనగర్ జిల్లా కేంద్రమని అల్గునూరు చిన్న గ్రామమని పట్టణంలో పల్లెలను విలీనం చేస్తే అభివృద్ది సాధ్యపడదని అన్నారు గ్రామ పంచాయతీగా ఉంటేనే అభివృద్ది జరుగుతుందని తెలిపారు వెంటనే ప్రభుత్వం స్పందించాలని లేదంటే కోర్టుకు వెళ్తామని పలువురు హెచ్చరించారు సర్పంచ్ ఇద్దరు ఎంపీడీసీలు పాలక వర్గము పార్టీ నాయకత్వము టీఆర్ఎస్ అనే సంస్థ అనేది అనుగుణం లేకుండా మేము మూకుమ్మడిగా రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం ప్రజల తరఫున మేము హెచ్చరిస్తున్నాము అలుగులూరు గ్రామ పంచాయతీగా మా నిధులు మా నీళ్లు మా హక్కులు మా బాధ్యతలు మేము స్వయంగా నిర్వహించుకున్నటువంటి తరుణంలో ఇవాళ మా హక్కులను కాలరాస్తూ మా యొక్క నిధులు మా యొక్క హక్కులను కరీంనగర్ కార్పొరేషన్లో కల్పడానికి ఈ ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితోని చాలా కార్యదక్షతతోని పనిచేస్తున్నది